안녕하세요 리뷰닉입니다 지난번 소개해드린 블루디오 시리즈 1탄과 2탄 영상 잘 보셨나요? 아직 못 보셨다면 꼭 시청해보시고 이벤트 모두 응모해보시기 바랍니다 블루디오 코리아 오픈 기념 시리즈 세 번째 제품으로 가성비 끝내주는 블루투스 무선 헤드폰 H2를 소개해보려고 합니다 오늘도 구독자 4천 돌파 감사 이벤트가 준비되어 있으니까 꼭 끝까지 보시고 무료 득템의 기회를 놓치지 마시기 바랍니다 블루디오 블루투스 무선 헤드폰 H2는 지난번에 소개해드린 T7 플러스와 어떤 차이점이 있는지 함께 보시죠. 이 제품 역시 검정색 박스 안에 투명 안전캡으로 제품을 안전하게 보호할 수 있게 되어 있고 투명캡 아래에 헤드폰과 악세사리 박스가 들어있습니다. 악세사리 박스 안에는 유선 연결용 3.5파이 케이블, 충전용 C2A 케이블, 비행기용 연결잭, 설명서가 포함되어 있습니다. 헤드폰의 디자인은 블랙 색상으로 전체적으로 동글동글한 모양을 하고 있습니다. 이어컵의 측면 부분은 타원형 모양으로 매끌매끌한 재질로 코팅이 되어 있고 이어컵의 측면 가운데 테두리 부분은 크롬 도금으로 처리하여서 포인트를 주었습니다. 이어패드는 폭신폭신한 재질로 되어 있어 부드러운 착용감을 느낄 수 있고 헤드빔은 조절이 가능해서 편안한 사이즈로 맞춰서 사용할 수 있습니다. 헤어밴드 부분 위쪽에는 허리케인 H2가 새겨져 있고 아래쪽으로는 폭신폭신한 처리가 되어 있어 착용감을 좋게 하였습니다. 무게는 236g으로 T7 플러스보다 좀더 가벼워서 휴대성 면에서는 좀더 좋다고 할수 있겠습니다. 오른쪽 뒤쪽으로 위쪽부터 SD 카드 슬롯, 전원 스위치, 노이즈 캔슬링 스위치, 멀티 펑션 키와 USB-C 충전 포트가 위치하고 있습니다. 구성품으로 항공기 좌석용 변환 플러그도 제공을 하고 있어서 비행기 이용 시에도 나만의 헤드폰으로 사용할 수 있습니다. 연결은 전원을 켠후 스마트폰 블루투스 설정에서 H2를 선택해서 연결해 주시면 바로 사용을 할수 있습니다. 블루디오 H2는 고가의 노켄 헤드폰에서 볼수 있는 터치 컨트롤을 사용해서 오른쪽 터치패드를 손가락으로 슥슥 문질러서 편리하게 컨트롤 할수 있습니다. 앞으로 밀어주면 다음 곡 뒤로 밀면 이전 곡, 위로 밀면 볼륨 업, 아래로 밀면 볼륨 다운으로 작동하고 재생 및 정지는 아래쪽 멀티 펑션 키를 눌러서 작동하도록 해서 터치로 인한 오작동을 방지하게 하였습니다. 착용 감지 센서도 내장되어 있어서 헤드폰을 착용하면 자동으로 재생이 되고 벗으면 중지됩니다. 57mm 대형 드라이버를 사용하여 밝은 고음과 힘차고 풍부한 베이스로 원음에 가까운 디테일의 하이파이 음질을 제공합니다. 직접 사용해본 느낌은 강하게 울려주는 저음부터 쭉쭉 뻗어주는 고음까지 시원한 소리를 들려주었는데요. 3만원대 제품에서 들려주는 소리라고 느껴지지 않을 만큼 사용하기에 나쁘지 않았습니다. T7 플러스 제품과 비교하면 약간의 음 분리도가 부족한 느낌이긴 한데 단단하게 눌러주는 느낌이 없어서 오히려 시원하게 질러주는 느낌이 좋았습니다. 이 제품 역시 액티브 노이즈 캔슬링 기능을 제공하고 있어서 외부 환경 소음을 효과적으로 감소시켜 주어 좀더 나은 음질을 제공하고 있습니다. 노켓 레벨 조절 기능은 없어서 간단하게 켜고 끄는 것으로 편리하게 사용을 할수 있습니다. H2 헤드폰은 블루투스 5.0을 사용하였고 대용량 배터리를 내장하여 최대 40시간까지 사용이 가능합니다. 충전은 최신 USB-C 케이블로 연결해서 해주시면 됩니다. 오디오 연결 케이블도 제공을 해주고 있어서 유선으로도 연결해서 사용을 할 수가 있고 SD 카드 슬롯을 통해 스마트폰 연결 없이 독립적인 MP3 플레이어로도 사용을 할수 있습니다. MP3를 넣은 SD 카드를 헤드폰 슬롯에 넣은 후 전원을 킨후 멀티 펑션 버튼을 더블 클릭하면 MP3 플레이어와 블루투스 모드로 전환하여 사용할 수 있습니다. 이 제품 역시 블루디오 전용 앱을 사용을 할 수가 있는데요. T7 플러스처럼 다양하진 않지만 착용 감지 자동 재생, 자동 꺼짐 기능, 청력 보호 기능을 제공하고 있습니다. 네 오늘은 T7 플러스와는 또 다른 매력이 있는 노이즈 캔슬링 가성비 끝판왕 블루투스 헤드폰 H2를 소개해 드렸습니다. 좀더 가벼우면서도 터치 방식의 컨트롤을 선호하신다면 H2 제품을 좀더 다양한 기능과 고급스러운 디자인, 
물리 조작 방식을 선호하신다면 T7 플러스를 선택하시면 좋을 것 같습니다. 오늘도 구독자 4,000명 감사 이벤트 블루디오 H2 헤드폰 3개를 나눠드립니다. 응모 방법은 구독과 좋아요 꼭 해주시고 댓글로 이 제품을 사용해보고 싶으신 이유에 대해 남겨주시면 됩니다. 블루디오 시리즈 소개와 구독자 이벤트가 계속해서 준비되어 있으니까 구독과 좋아요, 알람 설정까지 하셔서 행운의 기회를 잡으시길 바랍니다. 오늘 영상도 유익하셨을 거라 생각하고 지금까지 리뷰닉이었습니다. 감사합니다.